сельскохозяйственный сектор давно пора повсеместно переводить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Оно позволяет сформировать благоприятную среду любой культуры для роста, а значит снизить материальные затраты, повысить объемы и качество продукции. Мировые лидеры по производству сельхозпродукции вкладывают значительные средства в создание умной техники. И цифровизация в этих государствах доходит до 80% в аграрном секторе. Что такое цифровизация села? Люди, которые мало встречались с работой на земле, не знают. Если переводить на несельский язык, это как введение электронных очередей и рецептов в поликлиниках. Вроде и без этого занимались же очередь, покупали лекарства, но с появлением цифровизации в медицине насколько стало экономиться время. То же самое и с сельским хозяйством, только там еще и результаты можно получить совсем другие. Но! Это забегая далеко вперед, а так, конечно, купить оборудование, те же датчики, беспилотники, да просто планшеты и научить людей ими пользоваться. Задача для белорусских аграрных руководителей номер один. В этом выпуске мы расскажем, сколько стоят умные комбайны и тракторы, что могут отследить фитнес-браслеты у коров и почему все аграрии хотят купить дроны. Про цифровизацию сельского хозяйства понятно и интересно. Поехали. А влажность рапса какая здесь? Влажность рапса 11 процентов. Здесь? Да. Как Иди ты его практически не сушишь? Практически только отбиваем ворох и угу. доставим Я такого рапса не видел, честно говоря. Даже в Гродненской области, наверное, такого нет. Лес. Это хозяйство «Восход» Минский район. Хвалят урожай рапса. То, чем в перспективе всю зиму будут кормить животных. И вот здесь как раз разговор идет о цифровизации на практике. История поля не в Талмудах. У хозяйства есть программное обеспечение и те самые планшеты, куда агроном может заглянуть и понять. Какими были прошлые урожаи, сопоставить с какими удобрениями это комбинировалось. Все подключено к GPS и GLONASS. Это спутниковая система, чтобы повысить точность движения техники по полю. Погрешность у них 2 сантиметра. Но для этого, конечно, на технике, тракторе или комбайне должен стоять бортовой компьютер. Речь идет о том, что в хозяйствах трактор, прицепная техника отработали 5, 7, 10 лет, списали или под забор бросили. Прошло 10 лет, по бухгалтерии списали, шито крыто. Мы приняли решение из-под забора все достать. Из двух сделать одну, если получается, Это а где-то, если не совсем разобрали, восстановить за счет запчастей комплектующих и дать новую жизнь этой технике. Красавица. Да, это мы... Красавица. Этим мы и занимаемся. Так Поэтому это что, мне вам месяц. надо было это рассказывать? Это же вы мне должны были вместе с Зайцем прийти и сказать, слушай, президент, мы же расточительно используем. Так пока я его не жеманул в правительстве, что комбайн Гомсельмаша должен работать минимум 15 лет. Он может работать. Почему участника работает 15 лет, а в колхозе 10 лет списываем? Как же списываем? Это же дорогущая техника. Или трактор МТЗ. Вы знаете, 8 лет трактор работает, его уже пора списывать. Вы что, с ума сошли? Я в Америке был, МТЗ 50, почти 35 лет. Этот фермер гладит этот трактор, я много раз рассказывал, золотой трактор, а у нас 8 лет работает. Почему? Относимся расхлябанно к технике, не бережем ее. Для понимания, Гомсельмашевский уборочный комбайн GS10 Pro, он еще считается золотой серединой в позиции цена-качество. На рынке стоит больше 500 тысяч белорусских рублей. Около 170 тысяч долларов. Отталкиваясь от этой цифры, можно представить потери от безлаберности руководителей, которые за техникой не смотрят. Трактор МТЗ около 210 тысяч рублей. И вот сколько их стоит разобранных на мех дворах. Столько хозяйства и потеряло. Легко посчитать. Пролей сразу для примера. Можно на этот же комбайн поставить систему картирования урожайности которая позволяет считывать с каждого квадратного метра не только результаты, сколько выросло, но и сколько из почвы вынесено питательных веществ, калия, фосфора, азота, и увеличить урожайность в среднем на 25%. Вот, пожалуй, два варианта 
развития жизни техники. На сегодняшний день на нашем предприятии используются э, три информационные системы, которые позволяют сделать работу нашего предприятия, в частности, работу специалистов, более эффективной. Это первая система э, ресурс контроля, мониторинг транспорта. Вторая система – это М-комплекс работы животноводства. И третья система – это история поля э, агрономической службы. Все эти системы начали мы внедрять э, активно с 2023 года. Э, первая система была – это ресурс контроля, мониторинг транспорта. Это позволяет нам э, отслеживать э, топливо, которое э, расходуется нашей техникой. Ну и, естественно, это дает свой э, результат. Конечно же, на сегодняшний момент... Э, э, скажем, украсть топливо так, как это можно было делать много лет тому назад, уже не получается. И вторая система, которая наиболее активно э, прижилась на нашем предприятии и э, активно работает, это вот как раз-таки система М-комплекс нашего животноводства. Она позволила нам объединить наши три фермы, и мы теперь в режиме, опять же, реального времени видим показатели наших ферм. Процесс внедрения информационных технологий давался нам не очень легко. Конечно, были свои проблемы, были свои особенности внедрения. И сказать, что коллектив был рад, скажем, внедрению такого количества одновременно программных продуктов, тоже не скажу. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, например, тем же самым руководителям подразделений при взвешивании или ежемесячных перевесках достаточно удобно работать с программным комплексом. Он позволяет считывать номера животных быстро, не нужно бежать за листиком бумаги, искать перечень животных, находящихся на ферме. Процесс был достаточно сложным, нам приходилось обучать работникам, где-то приходилось их уговаривать, применять более жесткие меры для того, чтобы они начинали с этим работать. Было всякое. История поля – это аналог книги полей, которая ведется агрономами, агрономической службе на бумажном носителе. В этой программе агрономы накапливают информацию по каждому полю. Это позволяет в дальнейшем принимать более верные решения о том, какие следующие культуры на этих полях будут произрастать в будущем сезоне. Ну, естественно, у нас на сегодняшний момент уже есть трактора, которые оснащены э, автопилотами, на которых используются системы э, пилотирования. И, э, конечно, это тоже э, большое подспорье э, нашим э, трактористам. В животноводстве еще интереснее. Почти у каждого из нас за последние два года на руках появились трекеры или смарт-часы, которыми мы меряем пульс, давление, смотрим на свою активность. Во многих хозяйствах такие же, только на шейные браслеты есть у коров. Кто сейчас поморщился, ну, вы зря. Мир технологий развивается аналогично для всех. И не пользоваться этим значит через очень короткий срок быть не удел. Это переход от реактивного управления, когда уже все. Животное или заболело, или упали на до, или не может родить, к активному управлению. Вы заранее видите, какое отклонение намечается, и сразу реагируете. Примеры. Генотипирование животных – технология, которая позволяет значительно быстрее, чем традиционные методы селекции, улучшать структуру стада. Мы занимаемся и созданием новых, и совершенствованием существующих пород. Мы оптимизируем кормление животных, разрабатываем новые кормовые добавки. Сегодня изменяются подходы к кормлению, поэтому корректируем нормативы. Существенно изменились даже направления научных исследований. Но традиционное направление, глобальное, масштабное, это такое направление, как совершенствование существующих пород, создание новых. Если, допустим, в прошлом веке нашу белорусскую чернопестовую породу свиней создавали более 30 лет, то сегодня мы вывели белорусскую мясную, белорусскую крупно-белую породу где-то за 15-16 лет. То есть практически в полтора-два раза время на выведение породы сократилось. Благодаря ДНК-технологиям, благодаря генно-маркетным технологиям мы можем значительно раньше узнать о продуктивности потомства и закрепить те признаки полезные, хозяйственно полезные, которые есть. И это уже как раз приводит к более успешному результату. И мы можем э, за короткий промежуток, относительно, конечно, короткий промежуток времени, э, предоставить нашей стране вот такие усовершенствованные, продуктивные породы животных для того, чтобы получать... 
качественную продукцию. Из разработок нашего центра достаточно много по различным направлениям, но самые яркие такие, допустим, белорусский галштин, это крупный рогатый скот, порода животных, которые сегодня занимают в нашей стране около 80%. То есть мы большинство, большую часть продукции молока мы получаем именно от этих животных, животных нашей породы. Мы сегодня продолжаем работу в этом направлении и создаем новую для нашей страны породу красного молочного скота. Эта порода будет отличаться от чернопестрой белорусской и белорусского галштина более высоким качеством молока. Содержание жира у этих животных будет где-то на уровне 4,5% в отношении предыдущих, это 3,8%. Содержание белка на уровне 3,5% это тоже значительно выше тех пород, которые у нас имеются. Квалификация наших специалистов достаточно универсальная. Мы всегда базировались на классических подходах к и не только к селекционному процессу, но и к научным исследованиям. Но когда появляются какие-то новые способы, новые методы, новое оборудование, всегда находились люди, которые с энтузиазмом воспринимали это и осваивали достаточно быстро. Допустим, на сегодняшний день в совершенстве освоена технология исследования генов, выявления маркеров, которые сопутствуют высокой продуктивности животных или хорошему здоровью и продолжительности жизни, хозяйственного использования и так далее. А еще же есть самое-самое передовое в сельском хозяйстве – дроны. Квадрокоптеры-опрыскиватели, у них есть резервуары для смесей. Магнитно-чувствительные датчики уровня жидкости обрабатывают, они до 14 гектаров в час. Человек так не сможет. Никогда. Равномерно, быстро и эффективно, а еще ими можно разбросать семена 50 килограммов в минуту. Лететь по фруктовым садам и опылять нижнюю часть растений. В общем, кто хоть раз обрабатывал землю сам, понимает, что это не условие, а сказка. Возвращаясь к людям, без желания которых цифровизация может и не случиться, это вопрос стратегии для руководителей хозяйств. Тот, кто приходит работать в долгу, на результат, не будучи инженером, может и оборудование сам сконструировать. Не без помощи, конечно, но все действительно начинает работать от внутреннего желания сделать. Хорошо. Безусловно, то, что президент в свое время обратил внимание на то, что в сельское хозяйство необходимо внедрять цифровые технологии, это было очень верное и правильное решение. Потому что на сегодняшний момент без цифровых технологий сложно развиваться. Они везде. Куда бы мы ни пошли, мы везде видим цифру. И сельское хозяйство в этом немного отставало. На сегодняшний момент за два года мы стараемся семимильными шагами идти вперед. И, естественно, решение цифровизации – это было самое верное и правильное решение. Значит, зерновые у нас, конечно, не так, как на Кубани или на юге Украины, Украины вообще. Они не высушиваются на поле, не сухие, поэтому их надо дорабатывать. Зерносушилки. Зерносушилку я сам набросал, как я ее вижу, поездил по республике, посмотрел, какие комплексы есть в хозяйствах. Немножко ее доработали, с Амкадором ее положили на бумагу, спроектировали, построили. Начали строить в прошлом году, в этом году вели в эксплуатацию. Особенность, значит, здесь есть хранилище как предварительное, так и хранение длительное. Это понятно. Почему я приехал к вам? Вот это главный вопрос, к чему я подвожу. Те хозяйства, которые существуют, ну их половина примерно, они устарели. И машинные дворы, ты с этого здесь начинал. Машинные дворы и зерносушилки там, КЗС-20, то и десятки еще остались. Ну, десятки, может, и двадцатки нужны, семена подготовят, они более мягкой работы. Хотя эти тоже уже сушилки доведены. То есть хозяйства устарели. 50% они модернизированы, хорошие, 50% надо серьезно работать. Это образец создания новых хозяйств. Машинный двор тот, который должен быть, зерносушилка, которая должна быть, 40 тысяч, ты говоришь здесь, да? И молочно-товарные фермы. Не сказать, что оно настолько тяжело было. Дело в том, что мы, наверное, боялись больше того, что у нас еще добавится больше работы, и мы не сможем справляться с этим. Ну, как бы мы сейчас действительно новая технология, даже взять тот телефон мобильный, правильно? Да, с трактористами были вопросы, потому что, как говорится, у трактористов не у каждого сейчас есть мобильный телефон именно 
сенсорный. Поэтому да, с трактористами немножко было сложно. Пока мы их научили, пока да, ездили с ними, показывали, рассказывали. Ну, знаете, тоже недолго, от силы месяц, может, где-то. Ну, справлялись. Некоторые молодежь сразу садились, они сразу все понимали, разбирались в этом, сложностей как бы не было. Мы специалисты э, с ведением М-комплекса, нам сейчас стало с этим уже проще. Проще почему? Э, потому что не надо уже как бы писать куча бумаг каких-то, э, куча отчетов, куча, где ты ежедневно можешь носить информацию. Это молоко, это отелы, это осеменение, это все движение, это взвешивание, где ты в конце месяца просто можешь нажать одну кнопочку, и весь отчет у тебя сформирован. Этот планшет находится у механизатора тракториста, который непосредственно занимается загрузкой и разгрузкой кормов на дату кормления начальник комплекса то есть я либо заместитель сбрасываем план кормления где в дальнейшем тракторист выбирает дату он нажимает и утро и у него начинается кормление ну вот, он получает задание, но это пока не то, очередность. Все, и вот он начинает, и у него уже сразу все забито, сколько ему надо соломы, сколько сенажа, сколько силы, соплющенное зерно, все. Это у нас сканер, считывающее устройство. Для чего у нас нужно? У нас везят чипы на телочках. В дальнейшем мы пользуемся также мобильным телефоном. Мы можем производить УЗИ-сканером, где мы производим, считываем. У нас на телефоне вылазит вся информация, телочка, сколько дней, в какой она секции находится, возраст ее. Ну вот, телочка 84-148. 170 дней молодняк находится в 13-й секции. Ее история. Конечно, нужно понимать, для чего все это. И не только в год качества. Для зарабатывания денег, повышения уровня жизни в стране просто под ногами лежат доходы белорусов. Вот они, на земле. Итог. Что мы действительно делаем безукоризненно, так это продукты питания. Тут белорусам нет равных, потому что эти продукты покупает весь мир. Если быть точными, то больше 100 стран. На почти 7,5 миллиардов долларов в год. Мы в пятерке экспортеров молочных продуктов и в двадцатке мясных. Конечно, при таких условиях все должны быть заинтересованы в датчиках, схемах, программном обеспечении, работе аппаратуры для урожайности, хоть зерна, хоть огурцов, хоть кормов, вне зависимости от формы собственности государственное объединение или частное, просто взять за правило. Если уже делать, то хорошо, плохо само получится. И это не белорусская история. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 